slavă Domnului. Praise the Lord. Haideți să ne rugăm împreună. Let's pray together. Doamne, Isus, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Lord Jesus, thank you for your word. Doamne, cuvântul tău este viu și lucrător. Your word is living and active. Este proaspăt. It is fresh. Este ca și o pâine fierbinte scoasă din cuptor. It's like hot bread taken freshly out of the oven. Și mulțumim că tu ai pâine caldă pentru noi în seara aceasta. And we thank you that you have warm bread for us here this evening. Doamne, tu vrei ca noi să venim și să mâncăm din tine din cuvântul tău. You want us to come and to eat from you and to eat of your word. Și Doamne, descoperă ne mai mult din tine. Lord, show us more of yourself. Și aprinde un foc în inimile noastre. And light a fire in our hearts. Amen. Amen. Haideți să deschidem împreună în Daniel, în capitolul 3. Let's open up together in Daniel chapter 3. În acest capitol avem o întâmplare foarte interesantă. In this chapter we have a very interesting story. Pentru că aici împăratul Nebucadnețar se trezește la un moment dat să-și facă o statuie cu chipul său. The king Nebuchadnezzar all of a sudden decides that he is going to make an image out of uh, his face. Asta întotdeauna e o idee bună, nu? That's always a great idea. Să faci o statuie it? mare care să semene cu tine. Make a giant statue that looks like you. Fiecare dintre noi ar trebui să avem așa ceva în viața noastră. Each one of us should have something like that in our lives. Ar trebui să o punem la intrare în casa noastră. We should put it right in the entrance to our homes. Ca să poată să vină porumbii să aibă bucătărie. So, so that the uh, pigeons can come and have something to sit on. Și a avut o idee foarte bună, a zis că ar vrea ca atât regatul meu, tot orașul, tot Babilonul să vină să se închine în acea zi la statuie. He had a great idea. Oh, oh, I want my whole empire, my whole city that all of Babylon to come and to worship the same day this statue. Și vedem din versetul 4. And we see in Daniel 3 in verse 4. Iar un crainic a strigat cu glas tare, iată ce vi se poruncește popoare, neamuri, oameni de toate limbile. And the herald proclaimed aloud, you are commanded, O peoples, nations and languages. În clipa când veți auzi sunetul trâmbeții, cavalului, chitare, alăutei, psaltirii, cimpoiului și tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. That when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe and every kind of music, You are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. And whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. De aceea în clipa în care toate popoarele au auzit sunetul trâmbeții, cavalului, chitarei, psaltirii, alăute și tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile de oameni de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Therefore as soon as all the peoples heard the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe and every kind of music, all the peoples, nations and languages fell down and worshiped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. Știi cum e când ești pasionat cu privire la un lucru, nu? You know how it is when you're passionate about something, right? Că orice s-ar discuta, sau oricare ar fi subiectul, tu tot cumva la subiectul de care ești pasionat ajungi să discuți. No matter what the discussion topic was, no matter what the subject was, you will go back to that subject that you're passionate about. Acel lucru pentru care arde inima ta, acea pasiune pe care tu o ai, the passion that you have, whatever your heart is burning for, Va afecta modul în care tu vezi lucrurile. Will affect the way that you see things. Felul în care vorbești. The way that you speak. Și felul în care tu iei decizii. And the way that you make decisions. Cred că putem să ne cam dăm seama de ce era pasionat aici împăratul Nebucadnețar. We can see here clearly what Nebuchadnezzar was passionate about. Avea o pasiune foarte mare pentru el însuși. He had a great passion for himself. Câți dintre voi aveți o pasiune mare pentru voi înși vă? How many of you have a great passion for yourself? Ok, o să ajungem și la asta. We'll, we'll get to that too. Uh, băiatul meu e un băiat, uh, eu l-aș descrie plin de pasiune. My son is a, a boy that I was described as being full of passion. Uh, tot timpul e energic. He's always very energetic. Tot timpul vrea să facă ceva. He always wants to do something. Nu-i place când nu are nimic de făcut. He doesn't like it when he doesn't have anything to do. Uh, și unor asta poate fi greu. <laughs> Sometimes that can be really hard. Uh, îi place foarte mult să exploreze. He likes to explore. Îi place să găsească tot felul de insecte care mai de care. To find all different types of insects. Și îi place jocurile video. He also really likes video. 
video games. Și uneori în timp ce încerc să am o discuție rațională cu el. Sometimes when I try to have a rational conversation with him. Știi cum e ca când vrei să ai o discuție din aia așa foarte profundă cu un copil de 5 ani. You know how it is as parents when you want to have a, a very deep conversation with a child who's 5 years old. Una din aia care de fapt cu un filozof ar trebui să ai de fapt. Actually like a philosopher. Uh, și în timp ce încerci să explici și să dai toate detaliile, începe și schimbă total subiectul așa în fața you, ta. You try to explain and give all of the details that the child will completely change the subject. Și zice, oh, tati, mai vezi ce paianjen mare am găsit acolo în curte. And he said, oh, dad, do you know what a big spider I found out in the yard. Și explică cum merge și prinde muște și uh, furnici și le pune pe pânză să aibă ce să mănânce, să nu cumva să slăbească paianjenul. And then, then he says that about how the spider spider has to go and catch all of the little flies and, and ants that are caught in his webs that it have something to eat and not get too skinny. Norma întreb cu cine se amănă la asta? Sometimes I ask myself who does he is he like in this area? Um, unor parcă am impresia așa că ceea ce discutăm are important. <laughs> Sometimes I feel like what we're talking about isn't really important. Și că ce e mai important e de fapt e pasiunea lui. But what is really important is whatever his passion is. Vreau să zic nu prea poți să iei pasiunea unui om. I want to say to you that you can't really take someone's passion away Pentru from them. Pentru că pasiunea e legată de inima ta. Passion is connected to your heart. Pasiunea e legată de dragostea care o ai în tine. Passion is connected to the love that you have in you. Și de fapt când ești pasionat cu privire la un lucru ai un, un fel de dragoste pentru acel lucru. When you're passionate about something, you have a type of love for that thing. O pasiune e foarte greu de potolit sau de controlat. A passion is very hard to calm down or to control. Acum, țineți cont că n-am zis că e bună sau rea. <laughs> Remember, I didn't say whether that's a good thing or a bad thing. Poate fi și bună și rea în același timp. It can be good and bad in the same time. Depinde de ce ești pasionat. It depends what you're passionate about. Dar um, când încerci să oprești o pasiune, when you try to stop a passion, când ai un foc care arde în inima ta și tu încerci să-l ții în control, when you have a fire burning in your heart and you're trying to control it, e ca și cum iei un par de apă și încerci să-l stingi un incendiu. It's like you're taking a cup of water and trying to put out a great fire. Uh, nu prea ajută la mare lucru. That doesn't really help much. Pasiunea e ca un foc care arde în continuu. Passion is like a fire that's burning continuously. Și nu poate fi stins. And it can't be put out. Acum, cei trei aveau un foc care ardeau în inima lor. The three had a fire burning in their hearts. Să că de fapt nu v-am dat toate detaliile din ce am citit până acum. But wait, I haven't given you all the details about what I've read until now. În imperiu în acel timp erau trei uh, evrei din Iudea. In the empire during that time there is three Jewish young men from Judea. Uh, Shadrach, Meshach și Abednego după numele lor din dat de babilonieni. Shadrach, Meshach and Abednego according to the names given to them by the Babylonians. Și când ei au aflat ce vrea să facă împăratul, when they found out what the king wanted to do, uh, ei au zis uh, noi nu cred că o să ne închinăm statui. They said we are not going to worship the idol. Pentru că era contrar ceea ce ei au trăit și au experimentat toată viața lor. It was against what they had experienced and lived their whole lives. Pentru că ei aveau o pasiune vie în inima lor pentru Dumnezeu. They had a living passion in their hearts for God. Și asta nu era de ieri sau de azi. That wasn't something that they had just from yesterday or from today. Acum vreau să vă zic uh, Poți să ai tot felul de situații care se întâmplă în viața ta. I want to tell you that you can have all types of situations that take place in your life. Care te pot distrage. They can distract you. Dar ce ce mai important? But what is the most important thing? Sunt lucrurile alea de durată. They are the things that are lasting. Lucrurile care sunt pe termen lung. Things that are for the long term. Credința celor trei n-a fost ceva născut al altăieri. The passion that those three men had was not something that was just born yesterday. Trăire lor credința lor ceea ce ei au, au știut despre Domnul. Their lifestyle, their faith, what they knew about the Lord. A fost important pentru ei. Was important for them. În în, în, în antiteză cumva în contradicție cu ceea ce împăratul vrea să facă. It, it was in contrast with what the king was wanting to do. Pentru că el s-a trezit așa din senin. Oh, hai să facem o statuie și totul meu să închină mie. Because the king had just woken up one day and was like, "Oh, I'm going to make everyone worship me." Nu funcționează lucrurile așa. Things don't work that way. Nu poți să schimbi lucrurile 
astăzi pentru că așa s-o trezi cineva. You can't change things just today because somebody woke up in that mood. Eu, eu nu o să schimb credința mea doar pentru că cineva are o altă idee. I'm not going to change my faith just because somebody has another idea. Doar că cineva s-a s-o trezit pe cealaltă parte a patului. Because somebody woke up on the wrong side of the bed. Doar că cineva a avut o stare proastă. Just because somebody was in a bad mood today. Tu nu poți să mă influențezi pe mine cu starea ta. You cannot influence me with your current condition. Dacă tu ești rece sau căldicel, tu nu o să schimbi starea mea de, de, din Duhul meu. If you are cold or lukewarm, you are not going to change the condition of my spirit. Pentru că eu am un foc care arde în inima mea. I have a fire that's burning in my heart. Și tu nu poți să vii cu un pahar de apă să-l stingi. You can't come with just a cup of water and put it out. În viață sunt lucruri care rămân și care trec. In life there are things that remain and things that pass away. Dar cele mai importante sunt cele care rămân. The things that are the most important are the things that last. Și cele care au bătaie pe termen foarte lung. Things that, that have a lifespan of a very long. Sunt o, știți că sunt oameni și astăzi care încă mai privesc cu drag spre vremea lui Ceaușescu. You know that there are still people who today who remember Ceaușescu's time like they miss it. Nu știu de ce, dar eu tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook cu um, um, mesaje din astea sen- sentimentale cu perioada aia. I don't know why, but I keep receiving all types of uh, messages on Facebook where people are like getting all sentimental about those times. Cumva ar vrea ca vremurile alea bune să se întoarcă. Like they would want those good times to come back again. Cumva duc dorul la ceea ce a fost cândva. That they miss something that used to be. Sunt oameni astăzi care sunt pasionați pentru Putin și Zelenski. There are people today who are passionate about Putin or Zelenski. Și așa cum va când auzi o discuție despre unul repede găsești și unul care ține apărarea celuilalt. And if you hear a discussion started by somebody about one of them you'll hear somebody who comes with an opinion about the other. Vreau să zic că și asta o să treacă. I want to tell you that's going to pass too. Și asta strecătoare. Those things are also passing. Dar ce e mai important e Dumnezeu. What is most important is God. E relația noastră care o avem cu el. The relationship that we have with him. Și nu o lege sau un conducător. Not a law or a ruler. Pentru că toate astea se schimbă în timp. All of those things will change in time. Ci e relația noastră constantă zilnică cu Dumnezeu. What is important is our consistent daily relationship with God. Uneori oamenii se compromit. Sometimes people compromise. Uneori oamenii își compromit valorile, dacă au valori. Sometimes people compromise their values if they have values. Și uneori o fac pentru că vor un avantaj pe termen scurt. Maybe they do it because they want an advantage that will just be for the short term. Noi nu vrem să fim genul ăla de oameni. We don't want to be those type of people. Noi nu vrem să ne uităm la ceva ce aduce un avantaj pe termen scurt, dar ne faultează pe termen lung. We don't want something that is going to help us in the short term but in the long term is going to hurt us. Am vorbit recent cu cineva și a zis că vrea să se angajeze. I was speaking recently with somebody who said that this person wanted to get hired. Și m-am rugat pentru persoana aia. I was praying for this person. Și am simțit să spun ceva din partea Domnului. And I felt to share something from the Lord with that person. Uh, indiferent ce job alegi. No matter what job you choose. Asigură-te că îți dă un avantaj mai mare pe termen lung decât pe termen scurt. Make sure that it gives you a greater advantage for the long term than it does just for the short term. Pentru că unor poți să ții un job care e foarte bine plătit, dar nu te duce nicăieri. Sometimes you can get a job that is really well paid but it doesn't have any future. Dar e bine să ai un job care are un viitor. It's not going to bring you anywhere, but it's better for you to have a job that has a future. Și care te te duce în direcția în care Dumnezeu vrea să mergi. That will bring you in the direction that God wants you to go in. Unor oamenii se compromit pentru tot felul de lucruri. Sometimes people compromise for all types of different things. Ei mint, înșală, acuză pe nedrept. They lie, they cheat, they falsely accuse. Fac tot felul de lucruri numai să aibă un avantaj. They do all types of things just to have an advantage. Vreau să zic că Povestea asta din Daniel 3 nu e vorba despre trei oameni pasionați. I want to tell you this story in Daniel 3 is not just about three passionate people. Trei oameni pasionați pentru Dumnezeu. Three people are passionate for God. Și restul oamenilor pasionați, nu știu, pentru Nebucadnețar. And the other people were all passionate for I don't know, Nebuchadnezzar. Vreau să zic că e vorba doar despre trei oameni pasionați. I want to tell you it's 
only about three people who were who were passionate. Și restul care urmau trendul, valul și n-aveau nicio treabă cu ce se întâmplă. And the other people all were just following the trends, the waves, and they didn't really care about what was taking place. Pentru că ceea ce venea era din inima lor. What was coming came out of their hearts. Acelor trei venea din inima lor. Those three Hebrew children came out of their hearts. Dar ceea ce venea din la aceleași oameni era doar o poruncă omenească. But what came to all the other people was just a human commandment. Pentru că direcția lor nu venea din dintr-o convingere lăuntrică. Their direction did not come from an inner conviction. Ci venea din presiunea omului. It came just from human pressure. Eu nu vreau presiunea omului. I do not want human pressure in my life. Eu nu vreau ca omul să-mi zică mie ce să fac. I don't want for man to tell me what to do. Eu nu vreau ca omul să-mi dea mie o răsplată. I do not want man to give me my pay. Ci eu vreau ca Dumnezeu să-mi dea mie răsplată. My reward. I want God to give me my reward. Eu vreau ca Dumnezeu să-mi dea mie direcție în viață. I want God to give me my direction in life. Acum când a sunat trâmbița, toată lumea s-a o îngenuncat, s-a închinat statui, doar cei trei au rămas în picioare. When the, the trumpet sounded and all the music was played, everyone knelt down, only the three stayed standing. Și uh, la final s-au trezit uh, trei haldeeni ca să meargă să-l, să-i purească pe Shadrach, Meshach și Abednego la împărat. Uh, at the end, three of the Haldeanians went to go and tell on Shadrach, Meshach and Abednego to the king. După care regele îi cheamă la el să îl dea socoteală. Then the king and calls them to come to himself so that they can give account to him. Și să vedem ce le, ce îi spune lor împăratului înainte să vină, ce spune cei trei haldeeni în versetul 12. But, but before let's see what those three Haldeans said. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului și anume Shadrach, Meshach și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine împărate, ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. They, they say to the king, there are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Interesant cum au venit să-i acuze. It's interesting how they came to accuse them. Pentru că primul lucru ce au zis, ei sunt trei evrei care sunt în conducere. They started by saying, there are three Hebrews who are in leadership. Oameni care nu țin seama deloc de tine. Those who do not pay attention at all to what you say. După care zic că nu slujesc Dumnezeilor și nu se închin Dumnezeilor tăi și nu se închin chipul de aur. And then they said they don't serve your gods and they don't worship your golden statue. Oamenii ăștia erau niște mincinoși. These men were liars. Erau niște profitori de ocazie. They were those who took advantage of the situation. Erau niște înșelători. They were cheaters. Și Aia, ăștia n-aveau ce căuta acolo. They didn't have anything to be looking for there. Pentru că spune că ei au acuzat cumva că nu țin seama deloc de tine. They accused them by saying they're not paying attention at all to you. Dar asta nu era adevărat. That wasn't true. Ei au fost unii dintre cei care s-au rugat în capitole dinainte ca împăratul să-și primească tălcuirea visului. They were the ones who that just the chapter before had prayed for the king to receive the interpretation of his dream. Ce era adevărat într adevăr că n-au vrut să se închine Dumnezeilor lui și statui. It was true what they said that they didn't want to worship the his gods or the golden statue. Vreau să vă zic, nu trebuie să areți sau să semeni cu cei din jurul tău ca să poți să faci o treabă bună. I want to tell you that you don't have to look like the people who are around you to be like them and to be able to do a good work. Nu trebuie să vorbești ca și ei. You don't need to speak like them. Trebuie să te îmbraci ca și ei. You don't need to get dressed like them. Trebuie să mănânci ca și ei. You don't need to eat like them. Trebuie să te comporți ca și ei. You don't need to act like they act. Poți să fii tu însuți. You can be yourself. Poți să fii tu cine Dumnezeu te-a creat pe tine să fii. You can be who God has created you to be. Poți să urmezi cuvântul lui Dumnezeu. You can follow the word of God. Chiar dacă ești în cel mai păgân loc din lume. Even if you're in the most pagan place in the world. Și să nu fie frică de ce ar putea oamenii să spună sau să-ți facă. To not be afraid at all to what people will say or do. Pasiunea care tu ai pentru Domnul. The passion that you have for the Lord. Să nu o lași influențată sau schimbată de conjunctura în care tu te afli. Do not allow it to be influenced by the people that you are surrounded with. 
Împăratul le-a chemat după aia pe cei trei. The king called the three after this. Era foarte munios pe ei. He was full of rage towards them. Și a zis, e adevărat ceea ce am auzit despre voi? And he asked, is it true what I heard about you all? Dar cine o să vă scape din mâna mea dacă eu să vă arunc cuptorul de foc? Who will rescue you from my hand if I throw you into the fiery furnace? Și atunci cei trei spun, noi nu avem nevoie să ți răspundem ție împărate cu privire la acuzele tale. And then they answered the king and said, we don't need to answer you concerning these accusations. Pentru că Dumnezeu pe care noi îl slujim, el poate să ne scoată din cuptorul de foc. The God that we serve can rescue us out of the fiery furnace. Ne va scoate din mâna ta. He will rescue us out of your hands. Dar chiar dacă nu va face. But even if he doesn't. Să știm împărate No, o king. Că noi nu o să slujim Dumnezeilor tăi și nu o să ne închinăm statuii tale. We will not worship your gods and we will not worship your idol. Ei nu stau deloc la dezbatere. They did not even stay a minute to stay and debate. Ei nu stau să dezbată credința. They did not debate faith. Nu stau să explice filozofii Nebucanețar de ce crede ei ceea ce cred. They didn't stay to explain to Nebuchadnezzar the philosophy of why they believe how they believe. Hai să ți explic cum am crescut eu de când am avut 5 ani. Let me tell you how I've grown up since I was 5 years old. Nu e cazul. There's no reason to do that. Nu, nu, cum am zis la început, nu poți să schimbi pasiunea unui om. Uh, as I said at the beginning, you can't change the passion of a person. Oamenii ăștia erau pasionați pentru Dumnezeu. These men were passionate for God. Nebucanețar era pasionat pentru el însuși. Nebuchadnezzar was passionate for himself. Era clar un conflict acolo. There was clearly a conflict. Și era nevoie de un mediator. There needed to be a mediator. Era nevoie ca cineva să fie demonstrat adevărat și altul fals. It needed to be shown that one of them was right and one of them was wrong. În Matei 16, In Matthew 16 it la versetul says, 24 ni se spune. In verse 24. Isus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să și ia crucea și să mă urmeze. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? For what will a profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul or what shall a man give and return for his soul Acum, cine de aici e om de afaceri Who here is a business person Cine are o afacere Who has a business here Okay Acum voi care ați ridicat mâna sus voi ar trebui să luați versetul ăsta să-l înrămați și să-l puneți undeva la vedere uh, Those of you who are business people you should print off this passage that we just read and put it somewhere where you can see it eu de multe ori când citesc pasajul ăsta, Many times when I read this passage, eu tot acolo mă gândesc. I always think about this. Mă gândesc la oameni de afaceri. I think about business people. Mă gândesc la oameni de succes. People who have had success. Mă gândesc la oameni care au milioane de euro. Those who have millions of euros. Cât de important e să ții inima într-un loc de siguranță. How important it is to keep your heart in a place of, of security. Pentru că la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și ar pierde sufletul? What would it profit a man if he would gain the whole world yet lose his soul? La ce ar folosi unui om să se compromită? What would it cause a man to gain if he will compromise să se vândă pe lucruri mărunte for, for him to sell himself for small things să își vândă viitorul to waste his future chemarea care Dumnezeu are pentru viața lui the calling that God has for his life Uneori, parcă când citim pasajul ăsta din Matei sometimes when we read this passage from Matthew e ca și cum Dumnezeu cere, ne cere nouă, Isus ne cere nouă să renunțăm la ceva foarte important. It's like Jesus is asking us to give up something really important. Pentru ceva ce e de 2 lei. For something that's like worth just 2 lei. Dar noi trebuie să avem o revelație mai mare de atât. We need to have a greater revelation than that. Pentru că dacă doar asta vedem, if we only see that, o să fie foarte greu să să ne lepădăm și să ne luăm crucea. It will be very hard for us to 
deny ourselves pick up our cross dacă nu vedem valoarea care este în crucea lui Hristos if we don't see the value that there is in the cross dacă, of Christ dacă nu vedem ceea ce avem în cuvântul lui Dumnezeu if we don't see what we have in the word of god identitatea noastră ca și fii și fiice ale regelui the identities that we have as sons and daughters of the king și este o împărăție care nu va avea sfârșit it's a kingdom that will have no end este o împărăție care nu va trece la un alt împărat It's a kingdom that's not going to be passed on to another king. Cu alte cuvinte, tu ai o poziție care nu se schimbă în împărăția lui Dumnezeu. In other words, you have a position in the kingdom of God that will not change. Și Dumnezeu nu este un om care să schimbe părerea. God is not a man that he would change his mind. Și dacă el te-a chemat pe tine să fii fiu și fiica regelui, If he has called you to be a son and a daughter of the king, nu ți vinde poziția asta pentru ceva trecător. Don't trade that position that you have for something that is passing. Nu stinge focul care Dumnezeu l-a prins în inima ta. Do not put out the fire that God has lit in your heart. Pentru că el a pus un foc acolo. He has put a fire there. A prins o pasiune în inima ta. He has lit a fire in your heart. Dar ce se întâmplă când ne complicăm cu toate lucrurile din jurul nostru? The, what happens when we begin to get involved with all the things that are going on around us? Noi aruncăm așa de multe pahare cu apă. We start throwing so many cups of water încât focul începe să stingă on the fire that it starts to go out dar noi trebuie întotdeauna să stăm lângă Domnul We must stay near the Lord. Și să, să fim mereu aprinși în foc pentru el that we would always be on fire for him să te lepezi de sine și să ții crucea to deny yourself and to pick up your cross e ca și cum unii Isus te cheamă să fii un nimeni <laughs> it's like Jesus at times would call you to be a nobody dar tu ești cineva în împărăție. You are somebody in the kingdom. Față de principiile de statutul acestei lumi. Uh, in what's concerning the principles or the, the laws of this world. Da, tu poate ai putea să fii judecat în unele situații ca un nimeni. You could maybe be judged in certain situations as being a nobody. Dar tu ești extraordinar în părăția lui Dumnezeu. But in the kingdom of God, you are extraordinary. Nu-i, nu-i nimic ce se compare cu tine. There is nothing that can be compared with who you are. Cu slava Domnului care se lucește peste tine. With the glory of God that shines upon you. Mm. Oh, ajută-ne Duhul Sfânt. Help us Holy Spirit. Eu nu știu cum am putea să trăim o viață pentru Isus și fără să nu ne lepădăm din noi înșine. I don't know how we could live a life for Jesus without denying ourselves. Adică să mă lepă de ceea ce eu vreau. To give up what I want. De ceea ce eu doresc să fac. What I want to do. Când vreau să fac. When I want to do it. Cum vreau să fac. How I want to do it. De câte ori vreau să fac. How many times I want to do it. Nu știu cum am putea să trăim o viață de creștin fără să scăpăm de lucrurile astea. I don't know how we can live a Christian life without getting rid of these things. Fără să ne răstignim pasiunile firii. Without crucifying the passions of the flesh. Vedeți, și firea are o pasiune. You know that even the flesh has a passion. Dar este o soluție pentru asta. There's a solution for that. Se numește crucea lui Isus Hristos. It's called the cross of Jesus Christ. La care noi trebuie să venim să ne răstignim Pasiunile. where we must come to crucify those passions și să să luăm pasiunea lui în viața noastră that we would pick up his passion in our lives cei trei s-au lepădat de sine și au ales testul focului those three hebrew children denied themselves and chose the test of the fire au ales să l urmeze pe Isus în cuptorul aprins they chose to follow jesus into the fiery furnace unor e mai bine să mergi cu Isus în foc decât să stai în slava oamenilor sometimes it's better to follow jesus into the fire than to stay in the glory of people pentru că focul omenesc este temporar The, the fire of man is temporary. Dar focul pedepsei lui Dumnezeu aia, aia nu se oprește din ars. But the, the, the fire of God does not stop burning. Noi trebuie să alegem întotdeauna testul focului împreună cu Isus. We must always choose the test of fire together with Jesus. Să mergem împreună cu Isus oriunde merge el. To go with Jesus wherever he's going. Și niciodată să nu ne compromitem. 
that we would never compromise. În Luca 12 de la versetul 49 ni se spune. In Luke 12 verse 49 it says. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. I came to cast fire on the earth and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with. And how great is my distress until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For from now on, in one house there will be five divided, three against two and two against three. Isus vrea să aprindă un foc în inima ta. Jesus wants to light a fire in your heart. Și ce se întâmplă ce vedem aici e că focul ăsta va cauza conflict. What we see here is that that fire will cause there to be conflict. Va fi un conflict de interese. There will be a conflict of interest. Și n-ai ce să faci. You don't have anything you can do about that. N-ai ce să faci cu privire la asta. You you can't do anything about it. Ori cum zic, cum se zice în engleză, you take it or leave it. Ori o accepti, ori fugi, ori o lași în pace. You, you either take it or leave it. Dar focul care el ne aprinde în inima noastră the fire that he lights in our hearts va strâni conflicte, va strâni controverse. It's going to stir up conflicts and controversy. Ca și acei trei oameni din Babilon. Like those three Hebrew children from Babylon. Interesant cum oamenii pasionați este în evidență, așa It's interesting how passionate people stick out, isn't it? De ce au fost judecați și criticați cei trei? Why were they judged and criticized the three of them? Pentru că nu făceau lucrurile ca și ceilalți. They didn't do things the way that others around them did. Ei aveau alte valori. They had different values. Ei vedeau altfel lucrurile. They saw things in a different way. Ce era important pentru 99% nu era important pentru ei. What was important for 99 others was not important for them. Isus a fost destul de treabă aici, că au zis că doi împotriva trei, trei împotriva doi, dar aici erau trei împotriva a zeci de mii, cred că. Uh, here, uh, Jesus was being pretty nice, saying, oh, just three against two. But in, in our story, there was three against probably tens of thousands. Mi-aduc aminte când un prieten al meu s-a întors la Domnul. I remember when a friend of mine turned to the Lord. Și-a avut o grămadă de probleme în familia lui din cauza asta. He had so many problems in his family because he got saved. Părinții lui au chemat preoții. His parents called some priests to come. I-au stropit cu tămâie și busuioc patul. They, they came and splashed his bed uh, with uh, basil and and incense. de chestii în papuci. They put all types of things in his shoes. Au pus tot felul de rugăciuni. They put all types of prayers. Le-au pus să meargă la discuții cu preotul. They made him go and talk to the priest. Ba, lucruri bune. Oh, those are fine. E bine things. să discuți cu preotul. It's a good thing to talk with the priest. E bine că cineva se roagă pentru tine. It's good that somebody's praying for că you. Cele din urmă s-au întors. S-a întors mama la Domnul. Uh, because later on his mom also turned to the Lord. În cele din urmă și fratele lui s-a întors la Domnul. And his brother also got saved. Așa se întâmplă. That's how things happen. Când oamenii stau împotriva lui Dumnezeu. When people stand against God. Dumnezeu nu se miște. God is not going to move. Dumnezeu nu o să, o să dea din loc. God is, is not going to get out of his position. Și oamenii o să dea la o parte. But people will have to move. Nu știu cum sunteți voi, dar eu unor mă bucur când am o poziție. I don't know uh, about you guys, but sometimes I'm glad when I have a position. Pentru că atunci când oamenii uh, when I experience opposition. Atunci când oamenii vin împotriva mea din cauza că eu sunt creștin. When people come against me because I'm a Christian. Când oamenii au ceva de comentat cu privire la mine din cauza că eu am valori uh, valori în Dumnezeu. When people have something to say against me because I have certain values in God. Eu simt așa cum coboară binecuvântare peste mine. I start feeling how that blessing is beginning to flow down on me. Eu simt așa cum armata cerului și încoardă arcurile și săbile în spatele lui. I start to imagine how heaven's army starts to get their bow and arrows and swords from behind them. Asta a zis Isus. That's what Jesus said. În predica de pe munte. On the, in the sermon on the mount. Ferice va fi de voi. Blessed are you. 
când vă vor învinui și vor spune tot felul de lucruri neadevărate despre voi. When people will accuse you and say all kinds of things that are not true about you. Mare va fi răsplata voastră. Great will be your reward. Eu cred că mulți dintre noi ne ratăm răsplăți și binecuvântări tocmai pentru că evităm situații de conflict. I think that a lot of us miss out on our blessings and our rewards because we avoid situations of conflict. Când cineva Suita și la tine zic, mă, eu știu că e ceva diferit cu tine. When somebody looks at you and says, man, I can see that something's different about you. Ceva nu e la fel cu tine ca și cu restul din jurul tău. Something's different about you compared to how it is with other people who are around you. Și tu te faci așa că nu e nimic. And you just look there like oh, nothing. Ah, nu, știu, așa e eu de când mă știu. Oh, that's just how I've always been. Um, așa e eu mai de treabă. I, I'm just a nice person. Ești mai liniștit. I'm more calm like ah, that. Ah, unii oameni sunt așa, știi? Some people are just like that. Nu, domnule. No, man. Zile în față. Tell them straight. Eu cred în ceea ce Biblia spune. I believe in what the Bible says. Eu l-am pe Isus Hristos viu în viața mea. I have Jesus Christ alive in my life. Eu am fost o mizerie de om înainte să-l cunosc pe Isus. I was a terrible person before I met Jesus. Dacă mai fi știut înainte. If you would have known me before. Cu siguranță ai fi zis același lucru. You for sure would have said the same thing about me. Dar cred că într-un cu totul alt context. But maybe in a completely different context. Ceea ce vezi în viața mea e Dumnezeu care lucrează. What you see in my life is God who is working. Știi ce faci când zici asta când te pui în situația aia? Do you know what happens when you say that when you put yourself in that situation? Tu pasezi mingea în terenul lui. You then kick the ball over into his territory. Și acum el are două lucruri de ales. Now he has two decisions he can make. Ori va vrea să fie ca tine. Either he can want to become like you. Și să să primească ceea ce Domnul are pentru viața lui to receive what the Lord has for his life. Și atunci tu ești câștigat. And then you have gained something. Și atunci tu ești un om înțelept, pentru că asta spune Biblia. You are a wise person because that's what the Bible says. Atunci tu faci ceea ce stăpânul te-a trimis să faci. You have done what the master sent you to do. Sau va comenta și va spune lucruri rele despre tine. Or he's going to start commenting and saying bad things about you. Te va vorbi pe la spate. He's going to talk about you behind your back. Vai, așa simt bine cum întorle cum cobor în momentul ăla. And then oh, how I start to feel the blessings flowing on me down on me in that moment. Pentru că știu că știu că cerul mă susține în tot ceea ce fac. I know that heaven is supporting me in everything that I'm doing. Știu că miracole se întâmplă. I know that miracles are going to take place. Știu că omul a s-a poziționat acum împotriva lui Dumnezeu. I know that that person has now positioned himself against God. Acum pregătește-te. Now get ready. Pentru că acum atunci să ai un foc prin care va trebui să treci. Because you're going to have a fire that you're going to have to go through. Acum să vedem dacă o să cadă legăturile de peste tine. And now we'll see if the bondages are going to fall down off of you. Sau o să ieși cu părul pârlit din foc. Or, or if you're going to come out of the fire with your hair completely burned up. Cei trei sunt aruncați în foc. The three are thrown into the fire. Și uh, la un moment dat ne bucanețar să uite așa pe acolo prin foc. Nebuchadnezzar at one point looks into the fire. Și zice la un moment dat. And he says Mă, da, n-am aruncat noi trei oameni legați în foc. Didn't we throw three people into the fire bound up? Cum de văd eu patru oameni umblând nevătămați? How is it that I see four people walking around unharmed? Cum de văd eu cum de, n-am aruncat noi trei care erau legați înăuntru? Didn't we throw in three who were bound? Ni s-a părut că am legat. I think that we tied them up. Cine e legat? Who was there to tie them? Cine nu știu să lege un nod? Who doesn't know how to tie someone well? Cine nu știe să lege șireturile? Who doesn't know how to tie their shoelaces? Bă, ce fel de nod ați făcut? What type of knot did you make? Cum de sunt patru care umblă acolo? How are there four walking around free there? Cât ei au stat înaintea lui Nebucadnețar, When they were standing in front of Nebuchadnezzar, Jesus era acolo. Jesus was there also. Nimeni nu l-a văzut. Nobody could see him. Uneori, sometimes, în timpul conflictului tu nu-l vezi pe Isus. In the midst of your conflict you do not see Jesus. În, în timp ce încă mai de ales o să mă compromit sau nu o să mă compromit, tu nu-l vezi pe Isus. In the moment Before you decide, am I going to compromise or not? You don't see Jesus there. Unii au o presiune foarte mare. Sometimes there's great pressure. Și parcă 
Poate că am vorbit cu prea multă ușurință sau în glumă în subiectul ăsta. Maybe I was talking too, with too much ease or in too much of a joking way about that. Dar unii ori e o presiune mare când oamenii stau împotrivă. Sometimes there is great pressure when people are standing against you. Și tu ai de ales o să mă compromit sau nu. You have to make a decision am I going to compromise or am I not going to compromise. Și chiar și în momentul în care ei erau legați, ei puteau să compromită. Bine, hai că m-am răzgândit, mă arunc la pământ așa ca o râmă legată. Even when they were bound up, they could have still before they were thrown in compromise and, and fell down on the ground. Îți trăgeau un spre foc, stai, stai că mă arunc acum la pământ. Before they got thrown into the fire, they said, "Wait, wait, where I'm going to throw myself down before the idol now on the ground." Până în ultima clipă. Until the last moment. Tu nu-l vezi pe Isus. You don't see tu nu vezi răspunsul. You do not see the answer. Dar când ajungi în foc. But when you go into the fire. Ceea ce trebuia să te distrugă te eliberează. But should have destroyed you actually sets you free. Și acolo tu îl vezi pe Isus. There you see Jesus. Isus care e viu în inima ta. Jesus who is alive in your heart. Acum tu îl vezi viu lucrând în viața ta. Now you see him living and active in your life. Și nu doar tu îl vezi, dar cei care erau vrășmași și erau împotrivă îl văd în viața ta. Not only do you see him, but those who are opposing you, your enemies also see Uneori cei care sunt potriva ta încearcă să te facă să te compromiți. Sometimes those who oppose you are trying to get you to compromise. Și tu de fapt ai vrea ca ei să fie mântuiți. You would actually want for them to be saved. Nu te compromite. Don't compromise. Pentru că va compromite și mântuirea lor. Because their salvation is also going to get compromised. Nu nu ține în tine ceea ce de fapt Dumnezeu ar vrea ca tu să faci. Don't just hold inside yourself what God would want you to do. Ci fă ceea ce el te cheamă să faci. Do what he has called you to do. Nu alege calea scurtă. Do not choose the short Path. Nu alege calea ușoară. Don't choose the easy path. Pentru că nu va fi o cale a binecuvântării. It's not going to be a pathway of blessing. Și va lucra împotriva ta. It's actually going to work against you. Dar atunci când îl alegi să urmezi pe Domnul. When you choose to follow the Lord. Binecuvântări vin. Blessings will come. Și în mijlocul celor mai mari presiuni. In the midst of the greatest pressure. Focul care în inima ta lasă-l să ardă. Allow the fire that's in your heart to burn. Pentru că focul ăla va aduce libertate. That fire will bring freedom. Libertate în viața ta și în viața celor din jurul tău. Fire in your life and in the lives of those who are around you. Nebucanețar îi scoate pe toți afară. Nebuchadnezzar took all of them out of there. Și versetul 28 spune. And it says in verse 28. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meșac și Abednego care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. In Daniel 3:28, Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego who has sent his angel and delivered his servants who trusted in him. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. And set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own god. Și-au dat mai degrabă trupurile lor să fie arse decât să se închine altui Dumnezeu. They would rather offer their own bodies to be burned than to worship another god. Și să închei cu un, un verset din Roman 12. I'm going to close with a verse from Romans 12. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu aceasta va fi închinarea voastră duhovnicească. I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship. O inimă închinată Domnului va arde. A heart that is bowed before the Lord will burn. Va arde, va fi mistuită de Domnul. It will be on fire, it will be consumed by God. Ceea ce odată a ars nu mai poate să ardă încă o dată. Something that has been burned up once can't burn again. Ceva ce odată a murit nu mai poate să moară încă o dată. Something that has died once can't die again. Noi toți am murit față de noi înșine we, când l-am primit pe Hristos în viața noastră. We have all died to our former selves when we received Christ into our lives. Noi nu mai avem nimic de pierdut. We no longer have anything to lose. Și noi ne-am dat cu totul lui Dumnezeu. We have given ourselves completely to God. Și cum a spus Pavel, viața pe care acum o trăiesc. Like Paul said, the life that I live now o trăiesc pentru Hristos. I live for Christ. Eu nu mai trăiesc pentru mine. I don't live for myself Nu mai trăiesc pentru pasiunile mele. I don't live for my own passions. Nu mai caut să-mi fac o statuie de aur. I'm not looking to make a golden statue. Nu mai, nu mai caut să-mi fac un nume mie. I'm not looking to make a name for myself. Ci eu vreau să fac ceea ce El m-a chemat pe mine să fac.
să fac. I want to do what he has called me to do. Eu vreau să ard cu pasiune ca alții să vadă asta. I want to burn with passion so that other people can see that. Să fie provocați de asta. So that they will be challenged by it. Și să vadă în mine evanghelia trăită. That they will see in me the gospel being lived out. Amen. Amen.